。嗨，这里是 d i m i n Studio。我们今天要来开箱一把由黄石乐器所提供的，来自德国 Hon 的这个厂牌十二孔入门级别的半音阶口琴 Expression。有兴趣的朋友，记得看到影片的最后有专属的优惠码，送折扣给你哦。好，外包装方面，我给大家看一下。h o n o r 这几年呢、啊，他们采用的包装方式都是外面有一层纸盒，然后里面才是口琴的盒子以及口琴本身。那你拿刀片从旁边划开哈，你就可以把口琴拿出来。好，哇，这个盒子熟悉哦。好，这个盒子的。设计的样式哈，就跟呃 Tooth 系列或者是270、270 D 系列哈是一样的，给大家快速的浏览一下。好，那上面印有淡淡的 Expression 的字样哈，哦，非常非常的淡哦，你在反光的状况下你可以看得到。好，那我们就把口琴打开，哎，好，口琴打开，里面有一张纸，好，那这张纸就是说明这是一把口琴，好，用不到放旁边。好，来，口琴的本身。小心翼翼的给大家看一下，哦，等一下我们再把它取出来哈。来，口琴的本身长这个样子，好，那我们把它拿出来，先放旁边。好，里面有一块事情布，好，这个这几年 h o n o r 都用红色的事情布哈。好，那这个用不到，我们先放旁边。好，接下来是口琴本身，好，我们快速的看一下有没有什么特别的地方。好，背后有一个 h o n o r 的 logo。好，然后上盖板的地方哈，印有 expression 的字样。好，那这个盖板啊，它跟呃 Discovery 48的盖板哈，感觉是类似的哈。那握起来的感觉，哎，也蛮一样的哈。就是这个应该是用同一个呃模子做出来的，然后只是上面印的东西是不一样的。对于这种小只的口型来说，哈，我觉得这个盖板握起来是蛮舒服的，哈。我会比较喜欢，呃 ，Discovery 四十八或 Expression 的这种盖板，哦，它会比起二七零系列，哈，握起来再更舒适一点，会更合手，哦，比较不会刮到这个虎口的这个地方。好，然后按键声，好，给大家听一下，哦，这个是没有上游的状况。哦，它有按键声，但它不算是大的按键声，然后按起来也还算是顺畅的哈、哦。我觉得这个上游应该会好蛮多的。那吹嘴的部分，好给大家看一下，不知道能不能拍得出来哈、哦。吹嘴的部分呢、啊，它是一个呃圆弧形的，好、哦，吹嘴部分是圆弧形的。那这个圆弧形的设计哈，在 h o n o r 的口琴里面是比较少见的哈、哦。我印象中只有。呃 ，C X 十二哦，是这种圆弧形的吹嘴，哦，其他的都是梯形的吹嘴，好、哦，所以这个吹嘴设计还蛮特别的。我们等一下来试着吹吹看哦，看感受一下这个圆弧形在这种琴上面带来的感受。好，那我们就来喽，我们来试吹一下这把琴。好，我们先试一下这个小音量哈、哦，看一下这个簧片的平均度，然后以及音色的感觉。好，小音量的。好，高音区的地方哦，你应该可以听得到。高音区在小音量的时候，它是簧片不会震动的哈。这个应该是间距的问题哈。我们等一下调整一下，应该会好很多。好，那接下来试一下升记号的哈，按下去，按键按下去。好，一样高音的两个孔哈，它是没有声音的。好，试一下按键的顺畅度。好，这个按键哈，我觉得刚刚这样使用，我觉得算顺哈，而且蛮快的哦。但是就是因为没有上游，所以它的呃按键声音有点大。高音的间距，呃，太大了，所以它很多声音吹不出来哈。好，那这把琴目前我初体验的感觉哦，它的音色有一点沙沙的哈。那我猜测这个沙沙的感觉是来自于这把琴哦有一些漏气哦，所以它会有一种沙沙的声音。那
，在我的印象里面，我觉得这个沙沙声音是蛮特别的。你在网络上。呃，听一些呃口琴的演奏影片哦，有某一些大师的口琴影片会有这种很漏气的这种声音，好、哦、像这个安东尼奥他所吹奏的这个270的这个系列哈、哦，也是会有类似这种呃沙沙的这种音色表现哈、哦。那这把口琴其实也有，然后它又是用这种呃塑胶琴身，所以它的这个沙沙感觉会比较没有那么的刺，哦、会稍微再更暗一些。初体验呢、啊，气密度方面呢，我觉得它，呃，当然没办法跟我们自己使用的这些演奏琴去比较，好，但是如果你要以初阶琴来说，我觉得它是一个可以接受的范围。在演奏一些快速音阶的时候，其实可以明显感受到这个琴啊，它所带给你的呃音色变化或者是一些力道的回馈哈。那我觉得这把琴哈，它在一开始吹奏，现在这个开箱的状况下哈，我觉得它比较没有办法呃很快速的反映出你呃吹奏上的嘴型变化。好，例如说我们在使用舌断音的时候，或者是我们用喉咙断音的时候。理论上，它的音色应该要听起来是不太一样的哦。但是我刚刚，呃，吹奏这把琴的时候，我会觉得，诶、欸，它吹起来好像蛮类似的哦，蛮蛮像的这些技巧。他在吹奏一些。呃，压音的时候，我觉得还 OK 哦，就是你有压，它会马上就有一些反应。好、哦，但是我觉得它的这个压音的幅度哈、哦，好像没有办法真的做到非常大。好、哦，就是你要嘴腔变化非常非常的明显哈、哦，它才会回馈你哈、哦，所以。基本上，我觉得它吹起来的音色哈，就是比较中性哈，比较一致哈，比较不会说，呃，你只要嘴腔有稍微的改变哈，它就会有很大的音色变化。好，那我觉得，呃，我拿一下我自己的这个 D 四八来比较一下好了。哦，这把 D 四八是我呃前一阵子有开箱过的哦，你在我的频道你都可以看得到这支开箱的影片。那我记得当时我是跟。呃，我自己做的十二孔的 lay laps 去做比较，好，那这把第四把哈，我们就直接来跟现在的这个 expression 哦，来看看有什么样不一样哈。那盖板的部分，哎、欸，盖板的部分除了这个字样不一样之外，它上面的数字标点哈的呃样式也不一样，好 ，expression 的这个数字标点比较小一点，好，那 discovery 四十八是比较大的哈。好，那下盖板，下盖板看起来是一样的哦。Honor logo 的字样有点不一样，呃 ，Discovery 它的 Honor logo 字样是有横条纹的，那这个 Expression 它是比较属于雾面的字样。OK， 好，那螺丝看起来也都是一样的。好，我们试一下这个 Discovery。哇，这个，诶、欸，刚刚没有比较哈，没有伤害哈，这个一比较下去哈，明显你在吹奏的时候，你就可以感受到 Discovery 四八是更漏气的哈，因为它这个吹嘴哈，它是用塑胶做的吹嘴，哦，那我的理解是这个塑胶做出来吹嘴公差很大，哦，就是呃，你换上每一种吹嘴都会，每一支塑胶吹嘴哈，它都会有不一样的吹奏感受，好，所以。Discovery 它在吹的时候又更声音听起来又更更沙，然后更虚了一点。好
像刚这个咪咪咪。好，第四八就完全做不出这个力道。他在，因为第四八他在呃吹嘴的漏气哦，实在是太多了哈，所以呃你会发现我刚刚尝试着要呃做一些很就是比较装饰性的压音哦，就会发现哎他、欸、你做了，但是他其实没有反应，他他的呃簧片没办法给你这种音高上的变化哦，就是你怎么吹它都是很平铺直竖的这种音色哦，那但 expression 它就不会有这种状况。哦，它明显的比这个 Discover 四八的这个黄片反应哈，还有音色都更扎实哈。我觉得哎、欸，这个有感提升哦。哦，就是这两款比较的话 ，Expression 真的是明显有比较好。OK。好，那原厂啊，它有一些规格参数哦，那我这边快速的念给大家知道。好，那这个十二孔的半音阶哦，直列式的吹嘴，好，这边直列式的吹嘴，好，所以它呃不按的时候哦是上排，那你按下去的时候它是下排黄板哈发出声音。好，那采用的是不锈钢材质哈，这个吹嘴是 CNC， 然后不锈钢的材质。盖板一样是不锈钢，琴身是 ABS 的塑胶，好塑料材质。那黄片的话，就是 h o n e r 他们所一贯的经典，好就是用黄铜去做这个黄片，所以这个声音就很 h o n e r 哈。h o n e r 的十二孔的半音阶口琴都是类似这种，呃，这种音色的表现。好，那如果你对规格有兴趣的话，哈，你可以参考这个 h o n e r 的官方网站，他们所提供的这些资讯。好，我们现在回到熟悉的画面，哈，我们回到这个工作桌前面，好，来拆解一下这把呃 expression， 好，来看一下刚刚发现的几个问题，那顺便拆解一下内部结构，好，给大家看。好，那我们先从盖板来好了。它所使用的、啊、是这个一致的，好，后呢非常常使用的这个一致的螺丝哈。那我个人是比较喜欢十字的哈，因为我觉得一致的很容易螺丝起子会滑出去。好，盖板拆下来，哦，非常薄的这个哦冲压盖板，那就跟一般你所看到盖板哦是类似的，哦，没什么特别。好，内部的部分，哦，特写一下哈，看一下。黄板胶片，哦，这个其实就跟一般你买到的 h o n e r 的半音阶口琴，哦，都是一模一样的。好，那间距的部分哦，确实有这个不平均的问题。好，我们来手动调整一下。好，它在高音的这个拉的这根黄片哦，感觉是有点变形。好，我要把手动折回来，还有高音的。C 的这个地方哈，感觉是有点变形。它整体的间距哈，对我来说都是偏小的哈，所以我现在手动一并把它调到我觉得比较能符合我吹奏的样子。好，刚刚我们有测试说这个高音的呃收拉的这个拉这个音吹不出来哈，那现在我把黄片给处理好了。好，下黄板的最高音两个音哦，也是一模一样的问题哦，就是它间距太大了，低音间距太小，然后高音间距太大。好，我们现在手动把它调到我觉得比较适合的样子。好，有发现一个特别的地方哦，大家可以看得到，在胶片呢、啊、从底部往上哦，黄色的，然后往上到这个地方的时候，它变成透明的哦。以往后呢，在使用胶片的时候，它都是黄色一路到底，然后直接变成透明的，在最后这几孔变成透明。但现
不知道为什么原因哦，就是这个 expression 在这两个孔变成透明的胶片，好，然后它这个透明的胶片是双层的透明胶片，好，双层的。那这两层透明胶片底下是比较软的，上面是比较硬的。好，硬的胶片可以覆盖底下比较软的胶片，让它在回盖的时候哈会盖的比较快速，然后比较牢靠一点。哦，那我不知道为什么原因，它换成这个透明的哦，然后上面有一层这个呃比较黑色的标记哦，比较黑色的标记哦，上下黄板的地方都有的胶片都是这个样子哦，大家应该特写之后可以看得到。好，那我们接下来往内部继续拆哈，看一下内部的样子。黄板的部分哦，总共有七颗螺丝，好，二四。六，好，总共有七颗螺丝，好，我把红板拿下来，好，给大家看一下琴身内部，哎、欸，这个样子跟呃 Discovery 是一样的，好，给大家看看一下琴身的内部，好，长这个样子，好，背面，哦，它是这个比较直的，哦，这个风道。好，然后上侧的地方有弹簧，好，在这里有弹簧，按键才可以按哈，有弹簧。好，然后我们快速的看一下内侧的呃簧片，先，好，一样，我们先把间距调到一个比较平均的样子哈，像我这样看下来，其实有明显几个间距是不够好的，好，我们快速的来调整它一下。高音区的簧片间距是太大的，好明显太大哦，我也不知道为什么会有这样的设定哦。这个设定肉眼哦，以我的经验，肉眼一看就觉得这是太大，一定会漏气的。好，我们把它调回来，调到一个正常的样子。内侧的簧板哦，它的胶片也是在这这两个孔哦，就换成透明的胶片哦，在这两个地方。好，接下来我们看一下下簧板的内侧。好，下黄板内侧一样，最高音的两个哈，明显这个间距太大了哈，这个一吹下去就保证漏气的。好，然后低音我们把它调大一点哈，低音有几个特别小哈，几乎已经是这个呃，看起来就跟黄板是差不多的位置哈，那这样的话一定是吹不出来的。哦，就是你在比较大的音量绝对会塞住的，我们把它调大。我刚在试吹的时候，我有发现，当我这个按键按下去的时候，这个就是吹到升记号的下排黄板的时候，哦，漏气感觉会比上排黄板哈更明显一点哈。那我们先来做第一样改善，就是我们来打磨一下黄板的前端的地方。哦，呃，我的经验里面哈，就是 Honor 的琴，它有某一些琴款，它的。黄板的上侧的地方会不知道为什么它的冲压切割的方式的关系哦，它会有一点点哦不平整，然后这个平整会凸出来，它会跟你的口型有点分离哦，所以等一下我想要先打磨这个地方试试看它的气密度会不会好一点。好，那我们先来做这件事。好，我刚刚快速的磨了一圈哈，那接下来这个黄板哈，这个是下黄板的部分哈，我也想要来做一模一样的事情。来磨一圈试试看，好，把这些凸出来的地方都先磨掉，好，看一下气密度会不会变好。好，我们接下来把它装回去试试看。这锁的方法就跟其他琴款一样哈，我都会习惯先锁中间，然后往低音锁，然后再锁高音的部分。好，我们先把锁中间锁上去，好，然后往低音。拍一下吹嘴，好给大家看一下。<咳>这个吹嘴的设计的想法，哈，就是它跟那个 Discover 四8八是很像的，哈。它把，来给大家看一下内部，它内部长这个样子。好，它把这个按键，哈，把它完整的包起来，所以它这里啊。它是没有做开口的哈，大家应该透过光线应该可以看得到，它不像是按键端的地方哈，它是一个打通的样子，它在尾端的地方它是盖起来的哈，跟这个 Discovery 是一样的。好，然后我们看一下，看一下其他的部分
哦，这里应该也是跟 Discovery 是一样的。哦，给大家看一下这个吹嘴接触呃琴声的地方。好、哦，然后弹簧在右侧。好、哦，那它有做一个比较特别的设计哈，就是它可以。把这个弹簧装到左边来吼，你可以变成左按键吼。你如果你真的想要用左手按键的话，我觉得它是一个不错的设计，我算是左撇子友善哈。好，那按键的部分，我想应该就跟呃十二孔系列的按键是一样的哈。这个看起来规格是一样的。好，那内部好就大概装到这里。哎，那像我想要看一下。这个东西应该就跟 Discovery 48是一样的哦，可以通装，好，可以通装。好，最后是盖板。好，那接下来我就会把这把琴带去我的教学，好，日常使用，然后我会继续的再微调它，哈，把它。调到更适合我吹奏的样子，然后有什么心得，哎，再记录下来跟大家分享。OK， 先这样。这几天我把 expression 带去教学，以及下课时候练习一些目前在天狼星口琴乐团吹奏的呃乐句，以及比较复杂的音阶，去深刻的感受这把琴带给我的回馈。那我也把音准调整成 443， 然后微调了簧片间距，比较符合我个人的演奏习惯。优缺点我有调列下来，我们一项一项来跟大家分享。好，那我们先说缺点的部分。哦，这把琴它的气密度在众多厂家寄给我的口琴中，我觉得它不算是特别好，哦，只能算是中等。那这个气密度中等，它会带来的影响，第一个就是它的张力，哦，音量上的变化没办法做得太大，小声是可以，但是在大声音量的时候是没办法往上再更多的。好，那以我自己 l a y l a p s 的这个手工琴来比喻的话，它大概是落在中间偏上面一点点的地方，也就是呃，大声跟小声的范围它不是特别大。那再来是这把琴的音色，它是属于比较呃沙沙、比较松散型的这种音色，所以如果你今天在吹一些比较具有大力道的曲子或是片段的时候，它没办法表现出这样的声音，好，因为它就不是这种设定取向的口琴。好，那它的这个两个问题哈，让它在嘴型感知能力上会稍微低落一点。哦，所以它的音色一致性反而是变高的，也就是说，一般新手你拿这把琴，如果不小心你嘴型有不好的变化，或者是舌头摆错位置，其实这把琴它所吹出来的音色是比较类似的。哦，所以它很明显就是一个入门取向的口琴。那再来是原厂出厂时候的间距设定不是很平均。哦，所以我也花了一些时间去微调了这些间距。哦，那我的体验是，几乎所有的工厂琴都有类似的问题。哦，买回来之后，我们要在手动做了调整，哦，它才会比较符合呃自己的演奏习惯。好，那接下来我们来讲优点的部分。这把琴的一大特点就是它有一个圆弧形的吹嘴。好，那这个圆弧形的吹嘴，我一开始是觉得它跟一般的吹嘴是类似的，但这几天使用下来，发现这个圆弧形的吹嘴意外的非常贴合我个人的吹奏嘴型。好，就是嘴角特别不容易漏气。那我相信这个对于一般的新手来说，一定是帮助更大的。因为很多新手在嘴型不固定的状况下，嘴角特别容易漏气，那会吹到其他的音。哦，那这个东西是非常好的。哦，让我非常意外，因为我一开始没有特别去注意这个圆弧形的吹嘴。好，那再来是盖板的部分。哈，它的这个抓握感非常好，那它的包覆性也很好。所以，如果你的手是跟呃我们差不多的一般成年男性的手，哈，你是可以非常非常。完整的包覆这一把十二孔的半音阶口琴哦，你可以做出呃比较细节的音色变化。好，给大家看一下哈，包起来的样子大概是长这个样子。好，那接下来是
，这把琴它的体积跟它的重量是非常非常的轻，好，也非常小，好。这个我有很多个半音阶口琴，那这把琴真的是算是蛮迷你的哈，那我觉得它是非常非常方便携带，我觉得很不错。那总体来说，这把琴其实就是 Discovery 的升级版，而且是有感升级版。接下来我们来谈谈哪些人适合以及哪些人不适合购买这款琴。那我们先从不适合的开始。如果你跟我一样是玩大量的重奏音乐，那你会发现重奏音乐在编曲上，我们会时常用到半音阶口琴背低音的部分。好，那像这种十二孔的半音阶，它是没有背低音的区域的。好，所以你应该选择是十六孔的半音阶口琴。那又或者说，你对于半音阶口琴的想象，它的音色是比较有穿透性、比较有力道的。好，那。这个 expression 也没办法提供你这样的音色表现，你应该去选择这个中阶或高阶琴款，尤其是金属琴身的口琴。好，那接下来是，如果你对于这个口琴的期待是它可以演奏非常大的音量变化、非常细节的这种音色，好，那这个 expression 它是定位入门琴款，所以它也没办法提供你这么好的控制性。好，那接下来我们来。讲讲什么人适合呃 expression 这把琴。哦，第一个当然就是你是半音阶口琴的初学者。哦，那你对于这个 Honer 这个品牌，哎，有一定的信任感。哦，那你也很喜欢这个 Honer 的这种黄片表现。哦，它的音色有一种沙沙性感的感觉。哦，你喜欢这种声音，那我相信它就是一个不错的选项。好，那 Honer 的口琴在呃维修方面哦都非常方便，大部分的国家应该都有经销商可以帮你维修。那或者你在国际的呃场合上，你都可以看到 Honer 的摊位哦，他们也有提供维修的服务。那如果你想要自己动手的琴友，你也可以在网络上订购到口琴的材料，你可以自己尝试着去维修它。好，那。还有一种人，我觉得也可以考虑入手 expression。就像，如果你是拥有一把你主要的半音阶口琴，好，那以我来说，我的演出、录音还有教学，我大部分都会用我自己做的手工琴 lay laps。哦，但是十六孔的口琴，它的体积比较大，那它的用料比较好，会比较重。哦，如果你今天刚好周末想要，呃，跟朋友玩玩音乐、喝喝酒，哦，那你就不会想要带这么体积这么大的口琴出门。好、哦，那我相信这种十二孔哈、哦、小巧的口琴 expression， 它就是你不错的选择。如果你是对于这把 Expression 有兴趣的话，在2023年6月底之前，你到黄石乐器的官方网站输入折扣代码 D m i n Studio 大写的 D M 以及 S， 你就可以享有500元的折扣，原价6400元的 Expression， 你现在5900元就可以到手。那前三名的购买者，好，黄石乐器还会多送你一罐。半音阶口琴专用的按键油，数量有限，送完为止。这里是 Dimi Studio， 我们下次影片见，拜拜。